位棋友，大家好。接下来我们给大家介绍一盘被称为“世纪决战”的精彩对局。这盘棋也是被评为综合价值最高的对局之一。具体它有怎样的背景，我们先来介绍完棋局，再给大家分享这一段故事。我们来看双方的实战，选择的是中炮对屏风马，然后。彼此来较量三骑兵体系的一个战术打法，可以说彼此都非常的熟悉，我们大家也很熟悉。此时红方选用的是五八炮这门武器，而黑方为了压缩红方的选择空间，直接就夹炮封车。那对于红方来说，当然也是呢，要选择去跳编码，开拔左翼。黑方则是飞了一个七象，此时红方炮八平七，失去这个价值以后，他就只有炮八平三这一个发展的线路了。那么走到这里，按照普招来说，更经典的一路打法是冲边卒，从边线进行突击，也是比较好的配合这个马炮封车的子力。可以说是一个经得起推敲的打法，但是据资料的一个记载，陈老当时他就漏算了一把一招棋，从而变招为居进一。那么究竟漏算了哪步棋呢？很快我们能知道，往下看就行了。红方居九进一，黑方就是把这个三卒弃完以后，再居平三，先弃后取，从这个。七星剑的相位冲杀出来，那么这个棋大家第一感来看，肯定会认为居九平七是非走不可，因为黑方这招棋看似很强悍，但红方其实他不怕，他可以呢炮五平七，所以说黑方在这里他肯定不会先来攻居，而是先马上进四来控制这个点，再来下炮五平三。红方处理起来就明显有一点棘手，这个棋黑方应该说就有那么一些抢先的味道出来，但是实战红方肯定没有这么去下，这就是黑方漏算的一步棋，红方居二进五，直接来攻击你的盘和马，那黑方此时就比较麻烦了，因为如果你再下马进四的话。人家就居九平六，你只能考虑换炮了，否则你居三进四杀出来，人家居二平六，双居强马叫着底式的杀棋，黑方肯定输了。那么你一换炮，人家一飞下，多这个三兵相当的大，关键也干扰了你这个居的出路。所以说，陈松顺老师临场，他肯定就不愿意一上来什么事都还没做，直接。就丢了这么大的一个三兵，从而形成苦守难和的一个局面。所在这里实战，他不甘心，强行的就选择了马入边线，准备把这个兵给消灭。但是我们有个奇艳语云呐、啊：“马逢边必亡。”说黑方这个棋对比马的近似，就会显得更加的，就是说难受。具体我们来看红方怎么下，那现在红方这兵似乎他是不好去保了。你居九平七，人家控制了这点，这炮二平三始终是要来一招。所以说红方在这里，他算出了兵，我肯定要丢了。我们以前讲中局百科书说过一个关键点了，就是说子力有时候必丢不可的时候，我们得想一想，在什么地方丢是不是我们的权利。说红方在这里，他选择了主动喂这个兵，而你黑方又很痛苦，你不敢用车来吃。那么，如果你吃，把高象飞起来以后，人家居九平八，我们来看这个棋，黑方怎么防哈？人家居八进了，配合了炮三平九，这个炮三平九又配合了兵三进一，招招见血，两个马。基本上成为了人家的口中之肉，这个棋肯定是不行。
。所以说，实战对于这种绝世高手来说，那肯定也很明白。所以说，这种棋啊，我们再摆回来看一下。那么正常，我们可能觉得这个兵要丢啊，反正就丢了，你就不会再想了。但往往高手他就能够化腐朽为神奇，他就送过去再丢。这样你飞完象以后，他还是出去来勾你这个炮，然后进局要来逼你这个马，随时这里呢肯定有机会冲三兵过去，所以说黑方觉得这个七路马的负担已经很大，这个局又勾着了炮，这象也推不回来，那么如果再增加一个编码的负担，这个棋局也势必不堪重负。所以临场呢，就一狠心选择了马一进三，待红方居二平六，准备退去了包抄这匹马的时候，就选择了平炮，也就是把象给弃了，从而把编码呢给解脱出来。这一打象他又抽车，所以说只能狙击平六，黑方呢就顺手把这个编码的问题就给解决了。但是你解决了，也付出了一个残象的代价。以下红方兵三进一，始终虎视眈眈；黑方骑路马，也是危在旦夕。所以黑方仓促之中选择了飞象。那确实不飞象也没什么好棋了，这个棋确实太难受了。那么红方如果继续冲兵，也肯定是一个正招，毕竟呢有车的一个掩护。但是杨老经过计算，他认为此时用兵已经速度呢太慢，不满意了，那么就选择了进去叫一步杀，等你补士以后再平炮打兵，那么这个底炮一下去，那棋就不用下了，所以说只能居三平一蓝，红方呢再马九进八，啊，行者牵制以后，四个大子运上去，这里还是要过兵。所以黑方为了防止这招棋，那就只能炮八进二来拦防一下了。那么红方此时，我们说兵三进一暂时控制住，这四个大子位置还有点尴尬，那必须得调整才能有攻势。具体找到了什么方法呢？我们来看，就是我们说的回头是二，先退居，把这个炮相住以后，他再选择呢平炮，将来他什么事都不做。就是退炮摆中炮来攻击你的中将，抓住你残象的弱点，狠狠的去揍你。那么黑方一看这个棋，你就没办法阻止他这么来运炮了。那为了怎么办呢？那这里马炮呢也不好调整，那就把车给亮出来，看看这马跳出来能不能有一些浑水摸鱼的空间。那么红方也不管，他算准了你没棋，他就继续退炮。按原定计划来摆中炮，那黑方一跳马，红方把车撤回来，黑方炮把退一，红方还是不理，就炮击平木，继续呢镇住这个中路，按原计划攻击你的中下。那么此时我们就千万注意了，黑方不要呢觉得这个棋呀、啊，我终于等到了机会，就是马六退四，这登车这打车。你怎么办呢？是不是得车了？这肯定是假棋啊！红方早就算好了，这打象你就丢子了。所以说这个棋呢，还不能轻举妄动，只能先进车，把象给保住再说。哎，下一招棋呢，它确实就成立了。这样红方车肯定要多，最终选的是车六平二。那么这就要过兵了，黑方这个炮也不能躲。如果你躲炮，他也是过兵。那比如说你这么一打。他就跟你换了，换完以后这个棋坏了，人家这一将，这炮衔在嘴里，电狙都没用，他还是要打下，那么直接黑方速溃，所以说黑方棋局走到这里啊，可以说已经呢是无法挽回了。那么这个棋，黑方炮又不能躲，那现在人家又要过兵，你怎么办？那最终黑方选择了退马去腰对，红方这个棋，那车肯定不要去动。红方车一动，这个局黑方就很松动了，因为车一动，没有了标注视角炮的一个威胁，你这个打象的局，应该说功力呢就大打折扣，所以最终红方肯定是马八进七给你相助，
战黑方无奈之中，也只能选择后手把这个炮呢给交换出去。然后红方经过临场的计算，他就得出了一个结论，非常的有针对性，就是黑方左翼切象以后，他只有一个车可以勉强的去支撑，但毕竟独木难支。红方马上就把你换了，进去一将，等你垫车就跟你换了，换完以后再把车退回沙拉路，准备往黑方左翼调，你就无险可守了。你们黑方车很痛苦啊，你没有位置调过来，从而呢就锁定了棋局的胜利。那么接下来黑方他怎么办呢？这个棋他可以说也是呢相当的麻烦了。那么最终，黑方选择的是象退三，因为他觉得这个象也不能去丢，一丢的话，这红方的马又再过来，这还有车马呢，肯定是不行了。所以呢，把象给逃了一逃，至少控制这个马，不要呢往左一去掉，这样红方就马上进四。很明显了，这有高调嘛，这个车一甩过来呢，这里好像侧面虎呢就无解了。这、就是明面上大家都懂的招法，还有一个隐蔽的，就是攻击你这马。那么黑方经过计算，他肯定也知道，这里要么马受攻，要么老将受攻，二者呢肯定只能兼顾其一了。最终他认为老将还是比较重要，他就选择把将给逃回去了。这样红方当然就攻击你这匹马了。黑方平炮一保，这在倒马金钩。这又要吃着你，你黑方也不敢去退呀、啊。你一退的话，他一登兵，这个棋啊，不管你怎么去对子，这多出两个兵都是必胜的残局。所以黑方觉得这逃马无异于慢性自杀，没有任何意义。最终选择了又把象给弃了。那红方肯定笑纳了，进马一登炮就把你中象给吃了。而黑方此时也不得不把马。给撤回去了，这样红方就平车，准备底线一将，把你势就给破了。所以黑方最终选择了势五进四，这样红方呢就不着急了，他就先跳马，铁甲连环以后再进去来砍你势。那黑方一看这棋呢也不行了，那最终怎么办呢？就顽强了，进车连抓了这两手马，但是抓完以后这个棋也比较尴尬。就算你想进去来牵嘛，你也不敢来。你一来的话，人家就白登士了，你不敢吃啊。这将要抽车，那事实上你双向进士，随时应该可以过兵掩护嘛。所以说你这个棋也牵制不住。那最终呢，选择了左进一。那么此时红方也就下注了一个我们说魔术啊才能想得到的棋，就是他提前送了这个兵。那他送这个兵是什么意思呢？想的非常的深远，就是说，如果黑方这车还保持在内大，红方进车砍士以后啊，人家内马有根，可以炮三进一来打你这匹马，从而尽可能简化呢大子的局势。那么黑方呢守起来就会更加顽强。那么现在送兵，就是迫使你黑方离开内大，那么。离开内道，这个棋就好办了。这打一将，把士一砍，那么还吃着你这匹马呢。你炮三进一，想对着简化都没有任何机会。这样等于双马没有对手，把你士将基本上扒光了。这个兵显然也可以长驱直入。所以说，接下来红方赢棋，也就是时间的一个问题了